இந்த மசாலா வறுத்து வேற இடிச்சிருக்கேனா அதாவது நல்லி எலும்பு கோழியிலயே நல்லி எலும்பு உங்களுக்கு தான் சேரணும் பொறுமை அந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் எல்லாம் கிடைக்கும் என்னன்னா கண்டிப்பா வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் இப்ப எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீன்னா கோபி சட்டி பக்கத்துல அண்ணாருடைய தோட்டத்துல இருக்குறோம் புதுக்கரை புதூர்ல இருக்குறோம் புதுக்கோட்டை காரைக்குடி புதுக்கரை புதூர்ல இருக்குறோம் சும்மா வாழை தோட்டம் தேன தோட்டமோ சும்மா அள்ளுது இங்கதான் சமைக்க போறோம் என்ன சமைக்க போறோம்னா நம்ம சாங்க போய் சொல்லுவாரு அருமையான இடத்துக்கு அருமையான விருந்து இருக்கு விருந்து ஒரு அறுபது பேருக்கு ரோட்டோரம் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு வாழை இலையில மடிச்சு துணிப்பையில போட்டு குடும்ப தேடி தேடி கொண்டு கொடுக்குறோம் ரமேஷ் அங்கமுத்து அவர்களுடைய புதுமனை புது விழா புகு விழா புது விழா உள்ள போறாங்க அடி எடுத்து வச்சு ஆமா வீடு கிரக பிரவேசம் வாழ்க்கையில எல்லா செல்வங்களும் பெற்று இன்னும் பிரகாசமா இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய வீடுகள் கட்டணும் எல்லா செல்வங்களும் பெற்று மன நிம்மதியோடு வாழணும் என்று கட்டுறது கையில் குடும்பத்தின் சார்பாக மனமாக நன்றிகள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்ன மாஸ்டர் பிரியாணி ரெடியா பிரியாணி இல்ல வெஜ் ரெடியா இப்போ பல பலன்னு இருக்கு நிறைய காய்கறி போட்டிருக்கீங்க போல இருக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ கேசரி ரெடி இப்படியே ரெடிக்கு தரோம் பார்சல் பண்ணுங்கள் காலி ஃப்ளோர் கூறுமா இப்போ தக தகன்னு மின்னுது அப்படியே சூட சூட பார்சல் மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடியா ரெடி மாப்பிளா பண்ணுற நாட்டுக்கோழி சமையலுக்கு சுத்தம் பண்ண போகிறேண்ணா என்னடா அண்ணன்ற மாப்பிள்ளன்ற ஏதாவது உள்ளே சொல்கிறாடி சுடுதண்ணி ரெடியாக இருக்கா ரெடியாக இருக்குண்ணா ஓகே அதிகமா கோழிய மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாட்டியாச்சு அடுத்து வெட்டுறமா பிரதர் எடுத்து வெட்டுங்க பாப்போம் புதுக்கரை புதூர்னா நேரடி விற்பனை விவசாயி நேரடி விற்பனைனா விவசாயி நேரடி விற்பனையா போட பார்த்து படிச்சியா ஆ 
அவசரம் உனக்கு கறி எடுத்து போறீங்களா கோழி <laughs> 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 மக்கள் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 ஒரு பாட்டு பாடுறீங்களா தமிழ்நாட்டுக்கா <laughs> 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 சத்தமா இருக்குது <laughs> 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 தேவையானோ <laughs> 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 மீதி <laughs> 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 மசாலா போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சிடலாண்ணா சோலை போட்டு ஊற வைக்கணும் ஆமாண்ணா தயிர் 
கறி வந்து ரெண்டு கிலோ எடுத்துருக்கோண்ணா ஒரு கிலோக்கு ஒரு கப் அளவு தயிர் நல்ல கலராக இருக்கிறதுக்கு காஷ்மீரி மிளகா தோல்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு இப்போ சேர்த்துக்கிறோம் எங்கடா சென்ற சேர்ண்ணா காணா மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்குண்ணா இஞ்சி பூண்டுண்ணா ஒரு கிலோக்கு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சியும் பூண்டு கலந்து மசாலா எல்லாம் கலவையை பண்ணிக்கிறோம் பாண்டி கலந்துக்கிறீங்க ஆமாம் இப்படி போட்டு ஊற வச்சோம்னா கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குண்ணா அது நாட்டுக்கோழி அருமை கலவை பண்ணாச்சு இப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா நேரம் ஊறுனா எரியாது எந்த சென்னை மூட்டி கல் எடுத்து போட்டு பருப்பு பருப்பு தீர்த்தோம் மசாலா வறுக்கிறதுக்கு அடுப்பு பார்த்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்த மசாலா ரெடி பண்ணுறோம் சார் அண்ணா அடுப்பு பத்து வைக்கிறாரு ஜோராக ஒரு தட்டை கை தட்டுங்க அதெல்லாம் தட்ட முடியாது பசி வந்துடுச்சா காலையில் தான் பன்னெண்டு இட்லி சாப்பிட்டோம் அதுக்குள்ள பசி வந்துடுச்சா பதினாலு அவர் சாப்பிட்டதா இன்னும் மசாலா வறுக்கிறதுக்கு சட்டியே வைக்கல அதுக்குள்ள தட்டு எடுத்து வச்சு நிக்கிறோம் பருத்து கொட்டுறதுக்கு நான் தட்டு வச்சிருக்கேன் இல்லை இவ்வளோ பெரிய சட்டி வச்சிருக்கேன் அடுப்பில் வைக்க போறேன் அடுப்பில் வைக்க ஆமா அந்த கைத்தி ஒரு மூஞ்சில தொலைச்சிடு முப்பதுலாம் <laughs> முழு மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சொல்ற அளவெல்லாம் ஒரு கிலோ கறிக்கணும் பத்து கிராம்பு பத்து கிராம்பு ஏலக்கண்ண ஒரு பத்து ஒரு துண்டு பட்டை நிதமா இருக்கணும் அண்ணில் வைக்க சொல்றேன் அதுக்குதான் ஒன்று எட்டு வகை சொல்றேன் போட்டு கொளுத்து ஒண்ணு பரவாயில்ல <laughs> 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 வெட்டிக்கணும் <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> 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 வெங்காயத்து வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் மசாலா போட்ட கறி அரைக்கிறோம்ப்பா வெங்காயம் வதக்கி எடுத்துக்கமா அதே நெய்யில் இதை போட்டுக்கிறோம் நெய்யிலே ஒரு அரை வேக்காட்டணும் இப்போ தெரியும் நான் முகலாயிரம் மண்ணுகள் நெய் பாதாம் இன்னும் முக்கியமான இன்னொரு பொருள் இருக்குது இதுக்காக தான் காஷ்மீரி மிளகா தூள் போடுறது அப்போ காரம் கம்மியாக இருக்கும் முகலாயில் மசாலா ரெடி பண்ணலாம் இல்லையா ஆமாம் அதில் மிளகா அது காரம் கறிக்கலவா உப்புனா மசாலா தண்ணி ஊத்திக்கிறோம் 
அடுத்த என்ன சேர்க்கிறீங்க சார் முக்கியமான பொருள்ண்ணா பசுமாட்டு பால் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கொழம்புக்கெல்லாம் பால் சேர்க்குறமே நல்லா இருக்குமான்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்கண்ணா அண்ணா இந்த மாதிரி நல்லா காய வச்சு ஆற வச்சு ஊற்றினோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்குண்ணா பால் இப்போ பால் கொதிக்க வச்சுருக்கீங்களா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சதுண்ணா வறுத்து இடித்த மசாலாண்ணா வெலாய மன்னர் மசாலாவா ஓ சென்ட்ராயனுக்காக பச்சை மிளகாய் பண்டி இதே சென்ட்ராயனுக்காக போடுறீங்க ஒரு காரம் சாரம் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் கறி வந்துச்சுன்னா குழம்பு ரெடிண்ணா அவ்வளோதாண்ணா அவ்வளோதாண்ணா எவ்வளோ திக்காயிச்சு பார்த்தீங்களா திக்காயிட்டுண்ணா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேண்ணா கறி வேகணும் இல்லைங்களா ஓகே வருத்த வெங்காயம் போடுறேண்ணா நெய்யில் வருத்த வெங்காயம் குதிக்குதா சரிண்ணா குதிக்கிறா ரெடி ஆகும் ரெடி ஆகணும் இருப்பார் இருந்தாலும் ஆடி கொண்டு அந்த அடுப்பில் ஊய்ய போறாரு பார்த்து இன்னும் மாட்டாங்க வெங்காயம் பண்டைய இலையை போட்டாங்க குழம்பு ரெடி ஆச்சு இறக்கிட்டு போய் சாப்பிட்றோம் அண்ணன் ரெடி நான் சாப்பிட அவரே இறக்கி அவரே முதல்ல உட்காந்துட்டாரு அப்படித்தானே நட்பு அப்புறமா <laughs> 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 ஒரு பக்கம் மசாலா வாசனை ஒரு பக்கம் நெய்யோட வாசனை அது மசாலா வறுத்து வேற இடிச்சிருக்கேண்ணா அதாவது நல்லி எலும்பு கோழியிலேயே நல்லி எலும்பு உங்களுக்கு தான் சார்ண்ணா பொறுமையாக இருந்தால் அது மாதிரி நல்ல விஷயம் கிடைக்கும் என்னன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சூப்பராக இருக்கு அவங்கள தானே கேட்கணும் எப்படி இருக்கு உங்க வீட்டு கோழி எங்கள் வீட்டு கோழி முகலாய சிக்கன் சிக்கன் சூப்பர் பெருமையாக இருக்குங்களா நீட்டாக இருக்கு நீட்டாக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு இது காரம் மன்னர் காலத்து இதில் ஆயில் ஐட்டம் என்னென்னா நெய்யில் வறுத்ததும் பாதாம் பருப்பு பால் சேர்த்து போட்டு செம்மையாக பண்ணார் சூப்பராக இருக்குது முதலாய மன்னர்கள் சாப்பிட்டாங்க வீடியோ முடிச்சுட்டு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் சரிங்க எங்களுக்கு மன்னர் பட்டம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சரமாக இருக்கா முருகண்ணா அருமையா இருக்கு சார் அது முருகன் இல்லையா பால முருகன் பாலானு கூப்பிடலாம் சரி முருகண்ணான்னு கூப்பிட கூடாதா இல்லடா பாலமுருகன் என்ன அர்த்தம் தெரியல பாலமுருகன்னா கல்யாணம் ஆகாம இருக்கிறவர்ல அவருதான் பாலமுருகன் கல்யாணம் ஆன ஒரு பேரு முகலாய மன்னர் சாப்பிட்ட மாதிரி நம்ம சாங்க இன்னைக்கு அதே கை பக்கம் மாறாம சமைச்சு கொடுத்தாரு நீங்களும் அவரு கடைசி வேறு என்னென்ன சேர்க்கறாருன்னு பார்த்தாதான் இந்த மாதிரி சமைச்சு நீங்களும் சாப்பிட முடியும் மன்னர் ஆக முடியும் நீங்க ரசிச்சு பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாமே பண்றோம் ஆனா சில பேர் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க லைக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இதே மாதிரி புது புது இடங்கள் அழகான சமையல்லாம் பார்க்கணும்னா எங்கள் கட்டுறது கையில் சேனலில் பாருங்கள் புதுசு புதுசாக கற்றுக்கணுன்னாக்கா எங்கள் கே கே புட் ட்ராவல்ஸ் பாருங்கள் ஆக மொத்தம் ரெண்டு சேனலையுமே லைக் பண்ணுங்க நான் ஃபேஸ்புக் பேஜில் பேஜ் இருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சோறு இருக்குடா ஏன்டாய் பாருங்க ஒரு <laughs> கேசரி <laughs> தயிர் பச்சடி ஓகே ஒரு காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு குருமா குருமா ஒரு வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் வெயிலுக்கு 
குளிர்ச்சியான பாடம் குளிர்ச்சியா இருக்கும் ஒரு தண்ணி பாட்டில் தண்ணி பாட்டில் இதே மாதிரி ஒரு அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு பேர் கொடுக்க போறோம் ரமேஷ் அங்கமுத்து அவங்க வந்து திருச்செங்கோட்டில் வந்து புதுசாக வீடு கட்டியிருக்கனால சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ரமேஷ் அங்கமுத்துன்றவங்க திருச்செங்கோட்டிலேருந்து உங்களுக்கு உணவு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக அவங்க வீடு கட்டி இன்றைக்கி பால் காசு கிராஃபிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இல்லாதவங்க உணவு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு உணவு தரோம் சரிங்களா நல்லா இருக்கு ரமேஷ் அங்கமுத்துன்றவர் வந்து புதுசாக வீடு கட்டியிருக்காங்க திருச்செங்கோட்டிலிருந்து ரமேஷ் அங்கமுத்து அவருடைய இன்னைக்கு புதுமான புகு விழாவுக்கு இன்னைக்கு சிறப்பான முறையில் சாய்வ விருந்து தேடி தேடி கொடுத்துருக்குறோம் அவங்களும் சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி மக்களும் மனை நிறைவோட சாப்பிட்டு சந்தோஷப்பட்டாங்க இதே மாதிரி வாழ்க்கையில் எல்லா செல்வங்களும் பெற்று இன்னும் மேலும் மேலும் வளரணும் என்று இன்னைக்கு பசியா இருந்த மக்கள் சார்பாகவும் கற்றது கையில் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதே மாதிரி உதவிலாம் நீங்களும் பண்ணணும்னு நினைச்சா எங்க சேனல்ல வர நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க கற்றது கையால சேனலையும் மறந்துடாம பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பேஸ்புக்ல பேஜ் இருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க